、はい、酒好きな、えー、元新潟人の飲酒動画です。えー、今日はですね、えー、と生ビール、恵比寿の、えー、ナンバー126、126デュアルスムースというのが、えー、コンビニで売ってました。えー、爆が 100%、えー、アルコール度数 6%。原材料が爆ガとホップですね。これなんやうまい。まあ、恵比寿まずくなって、ねまあ、だいぶ経ちますけど。まあ、これはどうなんでしょうか。わかりません。今日暑い。今日36度ぐらい、部屋の中、36度とかなんだけど。暑すぎないちょっと暑すぎませんかねということで、今回も,も、えー、買ってきましたミックス野菜。えー、っと、塩漬けです。こちらは、えー、っと、ローソンストア100で、えー、売ってました。えー、原材料名、大根と小松菜、人参が入ってるみたいです。美味しそう。これは美味しそう。まあ、正直、大根より株の方が食いたいんだけど、株はやっぱ高いんですかね。乾杯。これ昔のエビスに近い気がするけど。いや、昔のエビスよか苦味が弱いけど、ほとんどあれやん。うまさ的にはあれやん。昔のエビスとあんまり変わらんな。まあ苦味がだいぶ減ってるけど。うん、これは美味しい。まあ言うても昔のエビスの方が一番うまいんですけど。昔のエビスの方が美味しい。いただきます。うん。株、うんうん、だったらもっとうまいんだけど。カブのほら、浅漬けとか大好きなんですけど。あの、甘、甘い、い甘いからいいよね。カブはね。しょっぱさの上に、甘さがあるから。あれ、雨が降ってきた。珍しい。雨降ってくると蒸して、熱くなるんだよね。今、気温36度だけど、あの、湿度がないからさ、湿度が 30% ぐらいだから、まだ耐えられるんですけど、湿度が上がると、無理やね、うん地獄の暑さになる。エビス。美、う、味、ん、しい。苦味はないけど、香りは昔のエビスと一緒です。昔のエビスと一緒です、ね<笑>えー、セブンイレブン限定みたいですこのナンバー126伝統に新製法を掛け合わせた
、新スタイルの恵比寿、100年継承された恵比寿ならではの伝統的な技術に、えー、2つの技術を掛け合わせた新製法を採用し、スムースなコクを極めました。歴史に裏,裏打ちされた確かなうまさで、上質なリ,チリフレッシュタイムをお楽しみください。だって、うん、癖がなく飲みやすい。ですね。デュアルスムース製法。コクがあるのに飲みやすい。新スタイルのエビスです。うん、確かに。癖が全くないね。まあ、まあ、癖がない。あの、エビスのマイスターの、癖がないパターンみたいな。こんな感じ。エビスマイスターのそのなんていうかなクセっつうかあの口当たりがすごいスムースな感じですねほとんどアルコールのトゲトゲしさもないしうんアルコール度数 6% にしてはかなりあの、全然アルコール感がない。っていうのかな。うん。そういえば今度、黒ラベルになんか、黒ビールが出るらしいですね。噂によると。噂によると黒ラベルの黒が出るらしい。なんか、あの、乗ってた。黒ラベルの、あの、店行ったら、なんか、黒ラベルの、黒がキャンペーンでなんか、もらえるみたいなのがあったから。多分あれないよな。多分、あのー、うん。多分また、その再販的なやつで。今は多分キャンペーンで、当たるみたいなのになってましたけど多分今後普通に販売されると思います。おそらく。黒ラベルのザ・パーフェクトっていうのがあるみたいですね。パーフェクト黒ラベル。えー、っと、これは販売、あの、あれか。飲み屋とか限定か。飲み屋限定みたいですね。何がパーフェクトパーフェクトにクリーミーなは、パーフェクトにクリアなビール、パーフェクトにコールドな温度。ああ、いわゆるあれか。いわゆるあれか。朝日スーパードライの、なんだっけ。なんかあったよ。スーパーコールドみたいな。スーパーコールドみたいななんかあったよ。ええー。ちょっと飲んでみたいっす。結構黒ラベル好きなんで。う
。足立区にねえかな。足立区に、ないっすか。飲める店。えー、っと。飲める店。ない、ないな。今度飲んでみようかな、これな。動画撮って。パーフェクトクロラベル。まあ、多分何にも変わらんと思うけど、多分、おそらく。おそらく何も、何も変わらないんだよ。ということで。エビス、ナンバー126。コクはまあ、そこそこ、甘みも、そこそこ、香り、うん、まあ。まあ、これはそれなりに買いでしょうな。まあ、昔のエビスの方がうまいんだけどね。3344です。ご視聴ありがとうございました。